Sea, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena. Mientras siguen regresando los futbolistas mexicanos que les encanta jugar tres minutos en Europa y decir que con eso ya cumplieron con su carrera deportiva de excelencia. Y así vemos cómo regresa Arteaga, cómo regresa Jorge Sánchez, cómo regresa Diego Laines, cómo regresa Marcelo Flores, cómo regresan una cantidad de futbolistas que fueron un verdadero y rotundo fracaso en Europa y que realmente quedan muy pocos. Hay que dar la vuelta y ver hacia arriba, y ver hacia arriba donde hoy uno de los jugadores que más han destacado el inicio de la liga tendría que haber sido bien monitoreado, tendría que haber sido bien escauteado y tendría que haber sido bien negociado. Y me refiero a Brandon Vázquez, y como Brandon Vázquez debe de haber bastantes más en el continente americano y sobre todo en Norteamérica y sobre todo en Estados Unidos, que tienen raíces mexicanas como Cowell, ¿no? Kate Cowell. Eh, en seleccionados nacionales estos dos jugadores, Kate Cowell y Brandon Vázquez, y que han venido a refrescar la liga con jugadores de verdad, no con petardos, eh, arrogantes, maleducados como Javier Hernández, ¿no? que pues, ya está en una carrera verdaderamente deshecha, con las piernas deshechas, las rodillas deshechas, y que cree todavía los ilusos en el Guadalajara que va a hacer algo importante futbolísticamente hablando. No, yo me refiero a los jugadores de, re, re, de la realidad actual de la realidad actual donde México tendría que tener un escauteo verdaderamente importante en Estados Unidos y tener que hacerlos elegibles para México a este tipo de futbolistas. ¿Por qué? Primero para quitarle al enemigo más odiado, futbolísticamente hablando, que es Estados Unidos, talento. Porque son mexicanos, al final de cuentas. Y dos, para que vengan a la Liga MX. Ricardo Peláez hizo el ridículo monumental como directivo, se lo premia, ¿no?, dándole contratos gigantescos a las televisoras, pero hizo un ridículo monumental al basarse en una entrevista diciendo que Brandon Vázquez era muy caro porque costaba 5 millones de dólares según esta página de Transfer Market. Una página que ni es oficial, que la hacen aficionados al fútbol y que son tasaciones aproximadas. El ridículo monumental de un director, de un director deportivo que se basa en lo que dice Transfer Market. Si no se basa un periodista en eso, periodista serio, claro, en lo que dice Transfer Market, ¿qué va a hacer un director deportivo, no? Y Brandon Vázquez no llegó a las chivas por una estupidez directiva. Así, así de simple. Una inoperancia, ineficacia, ignorancia directiva. Y hoy está en los rayos de Monterrey y está jugando muy bien al fútbol. Y no está la selección nacional por otra inoperancia deportiva, administrativamente hablando. De estas direcciones de selecciones nacionales que son tan fastosas, donde ganan tanto dinero, donde están todo el día viajando, donde están todo el día... Eh, exhibiéndose, pero que no trabajan en nada. Y no trabajan. Esa es la realidad. Porque hoy están en el fútbol mexicano dos gringos, dos estadounidenses, elegibles, seleccionados de Great Bear Halter, en la Liga MX, y que están haciendo cosas verdaderamente importantes. Y que van a destacar, y van a seguir destacando en dos equipos importantes. Olvídense de Hernández y sus rodillas ya molidas. Olvídense de Hernández y su Diego Dreyfus y su discurso estúpido. Olvídense de Hernández y su gran arrogancia. Olvídense de Hernández y su gran falta de responsabilidad ante lo que está viviendo. No, veamos a dos futbolistas que pueden hacer mucho en esta liga, que son mexicanos y que los desperdiciaron los mexicanos. Los desperdiciaron los mexicanos. Inoperancia directiva. Parece que por eso contratan a directores deportivos de fuera, porque los mexicanos, perdón que se los diga, están más preocupados por cuánto dinero ganar que por hacer un equipo completo. Y si no, al tiempo a ver quién va a destacar más. El gran ídolo Hernández o Brandon Vázquez en estos tiempos del fútbol mexicano. Iniciamos reacción en cadena. 